Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Gustavo e aqui estamos com mais um vídeo dessa vez com mais uma união entre Host e Hellfire e com o torneio Coprulo Team League. Você fique com o vídeo, mas não se esqueça, deixa o like aqui, compartilhe todo aquele blá 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 buscando você para ajudar o canal a crescer. Cabeça, com as pauladas, com a loucurada, frente a frente com o teu oponente. Isso é verdade, né? Falando. Vamos lá. Quer começar? Bora lá. É o Ronsley, vamos Sim. apresentar o meu amiguinho Caster, ex-Caster, sei lá se ele narra ou não. Representando a Infernalis, é o jogador protose vermelhinho, é o Ronsley. Que ganhou é o joguinho dele, inclusive. É, isso aqui embaixo nós temos ele, meu amigo. Fire Bat, representando o Clan Hellfire. E lutando pra empatar a série que vai ser decidida provavelmente em dois jogos. Deixa eu ver aqui quem vai jogar rapidinho. Seria entre Maffer e Bepsito. É, os nossos capetões vão jogar hoje, hein? Você viu, hein, o Aham. Uhum. Os nossos capetões vão jogar hoje, nossos capetães. Bom, quem são os capetões? Ronsley e o Maffer. Ou oh, eles poderiam estar jogando um contra o outro. Pois é, né? Seria bem mais... Nossa, bem mais pauleira, pô. Ia levar pra emocional, né? Os capitões contra capitões, né? É? Se empatar, esse match tem que obrigatoriamente ser entre os capitões, né? Provavelmente é. Não sei, é. Sei <risos> pô, porque tem que... Pô, tem que representar, pô. O capitão tem que estar tá aí, não pô. Tô pá, de... pá. Eu não tô de capitão hoje, então eu não posso falar muita coisa, não. <risos> Ah é? Às vezes você tá de capitão? Sim. E aí você amassa os caras também, Gustavo. Não, eu não jogo, eu só comando o time mesmo nessas horas. Ah, que pena, <risos> mano. Eu, não... eu, poder, eu, eu poderia jogar e representar o time da Hellfire pra trazer derrotas pro nosso time, pra deixar mais emocionante. Eu já ia sair 0-2. Mas relaxa que isso já tá. Aí o resto do time ia ter que ganhar os jogos ali. Não, mas isso já tá ocorrendo, tá? Só tipo. Cadê, né? <risos> o time não ganhou uma partida sequer até hoje, uma série sequer até hoje no 3900. Você tem noção? E a gente tá aqui no 3900 ou não? 4400. Ah tá, 4400 aqui. <risos> Achei estranho ah, o nível. É. Ser no 3900 aqui. Não, é 4400. Que isso, mano? <risos> Meu Deus! Pera, o Firebat não viu, não é possível. Ah tá, ele viu. Ok. Não quis bater, tudo bem. Não quis bater, tudo bem. Não precisa bater agora também. Naquele pilar. Porque não vai ter nenhum perigo. Não tem uma sonda lá e tal. Em algum momento ele vai ter que bater. Porque vai que dá a louca no Homes. Ele vai pra DT e transou por um DT lá na base do, do oh, terreno. Ô, rapaz aí, do que... céu. Terminador subiu. E tomar um dano sequer. Agora recua o Terminador, hein? E não fez scout zero. Tá sem. tá jogando as cegas do Firebat basicamente o jogo, né? Uai, acho que não muito, mano. Ele viu que tem muita unidade ali pro Toys. Ah, ele viu? Então beleza. Então esquece o <risos> que eu falei. É muita unidade pro Toys. Ele falou, oxi. Tá só aqui. se tiver de hack, mano. Caramba, o Ronzo vai. Meu Deus. O Ronzo vai fazer um Forgate, mano. É, e que é... abalo, mano. Ué, DT. Eu não, mano. Forgate, mano. Forgate com um blink, mano. Que louco. Loucura, velho, loucurada, mano. É, brinca, eu tô vendo os tormentos saindo. No detalhe, eu... É, vai azedar o Ferribet é. aí. Vamos ver como é que vai ser ali. Não, não vai azedar, não. Chupa! Chupa, Fronzli! Chupa! É, foi boa a defesa dele, se não dá pra estar saindo ali. Já fez a sua defesa. Eu achei que ele ia forçar uma translação aqui pra cima. Nossa, eu sou muito lesado, Gustavo. Achei que era 4-gate, mano. Li totalmente errado, mano. Não, era 3-gate só, mano. Eu não entendi que foi o seu 4-gate, mas eu fiquei calado. É porque eu vi quatro estrutura, mano. Eu, eu fiquei calado, tá? Ah, você tem que mandar eu calar a boca, mano. Ah, você ficou calado. Então você é um mau amigo, pô. Se você me viu fazendo merda, você não vai falar? Não, também que eu, é que eu não entendi ah, o que ele é, é que eu não entendi como, como você tava fazendo. Mas, mas eu achei estranho pra ser 4-gate. <risos> Tá, chega um forgate, meu. Eu, 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 que eu, achei eu achei estranho porque não tinha nem pilar de proximidade. 
e não tinha nem... Tinha, nenhum... tinha um dentro da base. Não, tem, não aí não vou falar, aí não sei que eu não né? Chegou ali, rapaz do céu, o exterminador já morreu, hein? Muito tormento. E foi a que o componente tem uma base nova, né? Bem recente. Vamos dar ali uma casa mata dentro da base, porque tá com medo que o componente faça a translação pra dentro dele, é? E ele tá ah, certo. o medo sempre existe, né? Não, mas ele tá certo esse medo, ele tá certo. Casa mata é bom, porque tipo. É. Não, não usou recuperar Não sei se duas casamata é bom também, porque aí é um. Pô. Firebat, eu, eu acho que o Firebat deve ter problemas enfrentando o Ronsley ou enfrentando o Protosa. Protosa, Protosa. Talvez não seja muito matchup dele, porque. Dá pra perceber que ele joga bem com medo, tá ligado? No primeiro jogo ele foi, ficou. deu um overreaction jogando de uma base e tal, muito tempo. Nesse segundo agora metendo um monte de casamata lá. No, no, dá pra perceber que não é um jogo que ele se sente muito confortável jogando. Não sei se é contra o Ronsley ou contra a Protoss, né? Não tá muito confortável. E ainda bem, porque tem carga ali saindo já. Aí sai uma prisma, vai rolar drop de fanático com carga. Já tô vendo o filme já. <risos> Ô, Tata eu tava imaginando sim, cara. Por quê, cara? Tem que ver isso aqui. Carga, né? Carga, tá saindo. Eu tô estendo o jogo do, do Ronsley, eu não vou mentir pra você, viu? Por quê? Fala pra mim. Tá, parece que ele não, ele não tem muito portal, ele não tá fazendo unidade de estado de robótica, não tá fazendo terceira base, tá fazendo agora só a terceira base. É, ele só traz a terceira base, mas também a abertura dele foi bem... Cara, a abertura do Ronsley eu acho muito estranha, cara, ele é. abriu muito portal. Ele atrasa não, muita economia. Não é isso, é... Não é uma coisa que você faz lá, uma, uma build order padrão que você vai entender que tá, que tá tem que atacar, quer se defender, né, o Ronsley, né? Parece que ele tá com medo também, o Ronsley, pra gente atacar ele. Não é isso? Pera, o Ronsley tá com medo, não? É, aqui ó, os quatro tormentos ali na lateral. Não, mano, o Ronsley não tá com medo, ele tem até o controle de mapa, pô, ele tem vigia, ó, ele tem vigia pra se defender de drop, quer dizer, não é se defender. É, tipo, ele tem a, ele tem a vi... <risos> é pra ter visão do drop lá na base dele, tem vigia no seu oponente pra saber tudo que o seu oponente tá fazendo. Tem um fanático na porta da base pra ele pegar timing de ataque ou até mesmo de terceira base. Cara, o Ronzi tá bem no game. Tá jogando com medo não, velho. Tá jogando um padrão. A diferença é que como ele abre tudo esquisito, pô, com mais unidades no começo, ah. ele atrasa a terceira base. O macro dele ficou comprometido. Oi, pra nisso, vamos ver colossão com a maior alcance, hein? Lança térmico de longo alcance. É seu nome em português? Lanças térmicas de longo alcance. Caraca, eu achei que era só lança térmica o nome disso. E vai cruzar o mapa, hein, com um colosso só. Cara! É aberto também. <risos> O Ronz, eu que acho isso, que o Ronz vai cara. tomar um pau, mano. Cara, compo a composição é muito forte do Firebat, mano. O único problema vai ser o tanque, cara. O tanque tem que estar tá armado no combate. Se o tanque estiver armado no combate, vai ser bem difícil pro Ronz fazer alguma coisa. Só que tá desarmado, né? Armou o tanque, tem um tanque ali atrás que pode ajudar muito o jogador. Firebat, mas ali, como é que eu tenho ali? Tanque de cerco ali. Me parece que foi meio 0x0 esse início. É inacreditável, tá cara. Não, foi muito o melhor Ronsley. pro Protoss, mano. O Protoss não perdeu quase nenhuma unidade, levou os tanques tudo do oponente, cara. Negou a terceira base, não foi 0x0 zero zero, não, cara. O Ronsley <risos> trocou muito bem. Cara, essa troca poderia ser muito favorável pro Firebat se os tanques tivessem armado. É o que eu falei, cara. Três tanques armados ia ser bem difícil pro, pro, pro Protoss fazer alguma coisa. Mas tava desarmado, aí acabou, né? Aí o Ronsley fez a festa, cara. Sim, Se o Rose abrir uma quarta base agora, que ele pode, inclusive, abrir uma quarta base por trás, ele pode ficar bem à frente. O, o Firebat vai ter que ser bem mais ativo no mapa e vai ter que tentar encontrar alguma forma de fazer dano, né? Ou se defender milagrosamente, né? Ele pode tentar se defender, ele já tá tirando o Viking. 
Quer dizer, ele tirou duas vikings só. Tem que tirar um pouco mais de viking aí pra lidar com o Colosso. Ou pegar o Colosso fora de posição, né? Uma hipótese também. Vamos ver, vai avançando. Já vai descendo ali aquela ba... a terceira base do jogador Fire Pet, que já tá no chão. Por pouco aquela mina viúva não entrou em ação, né? O problema do Ronsla é que parece que ele é inimigo do macro, né? Ele poderia ter aberto já a quarta base e não abriu ainda. É, isso, Joga... isso Jogando é... Protoss versus Terra, cara, Protoss sempre e, e busca uma, uma base, uma expansão mais rápida que o Pony. Eu achei Disruptor, ele fez Colosso pra quê? Hã? Disruptor por parte do jogador Ronsling. O que, que tem? Ele fez Colosso, depois ele faz isso, parece que ele tá querendo fazer um pouco de cada tecnologia pra mostrar pra gente. Não, mas é bom, cara. O Disruptor é bom. É porque Colosso, ele é muito bom contra o Bio em geral, mas ele só tem dano bônus contra a Leve, né? Então, contra o Soldado, ele é muito bom, mas se tem muito Demolidor, o Colosso... A menos que tenha muito Colosso, ele não faz nada. Só que se você fizer muito Colosso, o cara faz um monte de Viking, acaba o jogo. Então, você tem meio que é obrigado a fazer o Disruptor. Principalmente porque hoje em dia é muito metagame também, Terrano fazer Fantasma, então se você for pra Storm... Ah. A chance de agora, você perder né? a sua Storm e perder energia é muito é. grande. Fantasma é uma unidade mais broken do jogo atualmente, porque mata Zerg, mata Protoss. Fantasma é broken, mas essa que é a verdade. A diferença é que Fantasma tem que ter dedo pra usar e é caro pra um cacete, né? Esse que é o balanceamento do Fantasma. Bota uma unidade, cara, mas Fantasma é muito forte, mano. Então é muito difícil, cara. O Protoss, hoje em dia, o Protoss é obrigado a sempre fazer Disruptor pra lidar contra o Terrano. Deu e e vai perder a quarta, hein? É. Tá bem mal posicionado. E detalhe que não tem tanque, hein? Pra poder armar. O tanquinho aqui ia ser belíssimo, hein? Eu quero você ali. Mina viu vai armada, vai acertar. Não acertou, Mina viu, hein? E quarta base por parte do jogador Firebat sendo feita ali. Tá. Cara, na Bom. parte macro, o Firebat tá um pouco melhor, cara. Porque da, a, o Ronsley já atrasou muito a quarta base. Atrasando mais ainda, aí, por ele, conta do Firebat. Ele tá, ele, é, vai deixar assim mesmo, que ele viu uma vontade? Oxe, não era duas abonáveis não, de drop? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai. Libertador armado ali. Olha os avançando. E meu amigo, ele avançou. Aquele de súbitos que você sobre isso ali. De súbitos avançando que nem suicidas de sentir. Mas mesmo assim a vantagem é do Protoss, hein? G -G é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!